আসসালাম আলাইকুম আমি কুষ্টিয়া গাঁয়ার থেকে আসছি আমার নাম সাইনা খাজন আমার সমস্যা এই বাজার কোমরে প্রথম এখন সব তো হয়েই ব্যথা কিছু খাইতে পারিনি এক মাস পেটের ভিতরে কি আছে একজন দেশে কি গ্যাসে কি কিসের ব্যথা পেট চামড়াম পেট ফুলা এর কারণে কিছু খাইতে পারিনি একেবারে এখন বিছনায় পা হয়ে গেছি কোমরে প্রথম ওই বেতা হয়েছিল মনে করছিলাম বেতার বড়ি টড়ি অনেক খাইছি দেশে গ্রামের ডাক্তারতে খাইতে খাইতে এখন সমস্যা হয়ে গেছে সমস্যাটা বারো বছর তো হবি তখন ওই অল্প একটু বেতা হয়েছিল তো ওই গ্রামের ডাক্তারতে বড়ি টড়ি খালি পরে সারি যেতে দুই এক মাসের ভিতরে আর বেতা করতে না এরকম করতে করতে এখন এই পাঁচ চার বছর চার বছর আসছে বেশি এই চার বছর খালি ওষুধ খেয়ে পারে এই বেতার ওষুধ এই চার বছর আর ওষুধ ছাড়া এক তো চলতে পারিনি মাটি কলস ছিল না ওই পানি মাটি কলস বইরে পানি ঝাঁকি দিয়ে তুলছি আর এমন বেতা লাগলে বাড়ি গেলাম টুক টুক করে তারপরেই আমি বেশি বেতা তারপরে গ্রামের ডাক্তার এসে ইঞ্জেকশন দিলে বেতা একটু কমে গেল তখন প্রথম হয়েছিল তো ওই গ্রামের ডাক্তারের ওষুধ পানি খালি সাইডতে তাই সাইড বছর বড় বড় ডাক্তারের কাছেও গেছি কিন্তু তার ওষুধ পানি খেয়ে আর আমার কিচ্ছু হয় না আমি আর অসুস্থ হয়ে যাই রোগ বুঝে ওষুধই পরে না খাইলে আমি বমি টুমি করি অস্থির হয়ে যাই আর এই যে পেটের এই সমস্যা আছে খালি ওয়াক আসে খালি ওয়াক আসে কিছু খাইনি একটু পানি খাই চোখে ঘুম নেই আমার এই অসুখ শেষ জন্যই আমার চোখে ঘুম নেই বিছানায় পড়লাম টুকটাক ফুলে গেছিলাম মেলায় আমার ছেলে অনেক জায়গায় চিকিৎসা দেওয়ার বলছে টাকা টুকি দিয়েছে খরচপাতি করছে ওর আব্বু বিছানায় পড়লাম এই যে এক মাস হঠাৎ করে বিছানায় কোমরে ব্যথা তো এখন আটতেই পারিনি ওই বাও সাইডই একদম পড়িয়েই গেছে ঠাই তারপরে ও আসে কেন আমরা গ্রামের মানুষ তো কাজকর্ম ওইভাবেই যেটা করা যাবে না সেটাও করছি এই যে কাপড় চাপড়গুলো ধোয়া ধান মান সিদ্ধ করা এগুলো বাড়ি কাজ না এই কাজগুলো করছি ব্যথা থাকলে আমার করে দিবি কিনা এগুলোর জন্যই আমার এই সমস্যা হন বেশি এমন মনে তো হয় আল্লাহর কাছে কাঁদা কাটি করি যে আল্লাহ আমার ভালো করো নামাজ কালাম পরে আল্লাহর কাছে কাঁদা কাটা করি আল্লাহ আমার ভালো করো এরম চলি চলতে চলতে একবার পড়ে গেছি আমার মা আমি একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে জব করি সেই সূত্রে আমি গাজীপুর চন্দ্রা কালিয়াকর থাকি এখন আমার মায়ের সমস্যা অনেক আগে থেকে আমি যখন লেখাপড়া করতাম তখনও বাড়ির বাহিরে থাকতাম তখন দুই হাজার দশ সাল আমার যতটুকু মনে আছে তখন থেকেই প্রবলেমটা শুরু দেখা যাচ্ছে আমরা গ্রামের মানুষ আমাদের চাষবাসের কাজ থাকে ফসলা দিয়ে আসে এগুলো কাজ করতে হয় যেহেতু আমার মা একা যার জন্য এই কাজ করত আবার মাঝে মাঝে ব্যথা হতো ওষুধ খাইতো সেরে যেত বা কোনো ডাক্তারের কাছ থেকে ইঞ্জেকশন দিয়েছে ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে ব্যথা অটোমেটিক কমে যাচ্ছে তো এইভাবে চলতে 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 আমি আবার ঢাকায় আসলাম ঢাকায় আসার পরে দিন যত যাচ্ছে ব্যথাটা দ্বিগুণ পরিমাণে হচ্ছে আমি ফোন দিই যে মাকে রাতে অফিস থেকে আসার পরে মাকে ফোন দিই যে মা তোমার শারীরিক অবস্থা কেমন বলে যে বাবা আমি তো চলতে পারতেছি না তো আমি বলি যে তাহলে একটা ভালো ডাক্তারদের দেখাও নাইলে আমি তোমাকে ঢাকায় আনি বলে যে বাবা আমি এতদূর যাইতে পারবো না আমি তো গাড়িতে উঠতে পারি না আর কিভাবে আমি ঢাকায় যাব। আর ঢাকা গেলে তো অনেক দ্বিগুণ পরিমাণ শুনছি অনেক চিকিৎসা ব্যয়বহুল যার জন্য আমাকে এভাবে বলে বলে যে আমি কুষ্টিয়ায় যাচ্ছি কুষ্টিয়ায় যায় এখানে ডাক্তার দেখালে শুনছি যে এখানে ডাক্তারদের দেখাইলে আমি ভালো হব। তো এইভাবে আমি বাড়িতে টাকা পাঠাইতাম তারা এই টাকা কি করতো কোনো কিছু এই টাকা দিয়ে তো কোনো কিছু করতো না শুধু ডাক্তারের দিয়েছে আমি একবার রাজশাহীতে নিয়ে গিয়েছিলাম দুই হাজার বিশে 
করোনার আগে দুই হাজার বিশে মানে উনিশের মাঝে মাঝে মনে হয় করোনা হয়েছে আর কি তো ওই সময় নিয়ে যাওয়ার পরে ডাক্তার সব কিছুই রিপোর্ট টিপোর্ট করলো ওষুধ দিল কিন্তু কোনো চেঞ্জ হলো না তারপর আপনি আবার বাড়িতে আসি বাড়িতে নিয়ে আসার পর আমি আবার চলে আসি চলে আসার পরে দেখা যাচ্ছে এই ব্যথার ওষুধ আবার আমাদের কুষ্টিয়ায় ওইখানে যে যে প্রাইভেট ক্লিনিকগুলো আছে তার মধ্যে থেকে মানে ওখানের মধ্যে থেকে ভালো আর কি ওখান থেকে দেখাইছে দেখানোর পরে ওষুধ দেয় ওষুধ খাইলে আরও শরীরের যে ব্যথা আরও বাড়ে অস্থিরতা সে কোনোভাবেই ঠিক থাকতে পারে না এইভাবে দিন যত যাচ্ছে অবস্থা আরও খারাপ হইতেছে তো খারাপ হইতে এরপর কি করছে আমাদের আর একটা পাশের উপজেলা আছে ওখানে আসছে রাজবাড়ি ডিস্ট্রিক্টে আসার পর বলছে যে ঢাকা থেকে একটা ডাক্তার যায় তো উনি হচ্ছে এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে খুব ভালো তো ওখানে গেছে ওখানে যাওয়ার পরে এই টেস্ট দেয় ও টেস্ট দেয় কোনো কিছুই ধরতে পারে না মূলত ব্যথার ওষুধগুলো যে দিয়েছে ব্যথার ওষুধ খাইতে খাইতে শরীরের যে আদার যে অঙ্গ পতঙ্গগুলো আছে এটার উপর ইফেক্ট পড়ছে ইফেক্ট পড়ার পরে কি হয়েছে শরীরে রক্ত শূন্যতা হয়েছে খাওয়ার প্রতি অরুচি পেটে চর্বি হয়ে গেছে তারপরে রক্তে যে ছেলাইন বেশি অসুস্থ হলে ছেলাইন দিয়েছে ছেলাইন দেওয়ার পর কি হয়েছে শরীরে পানির পরিমাণ বেড়ে গেছে এই যে আর না খাইতে খাইতে গরমের যে একটা ভাব শরীর যে তাপমাত্রা বেশি হয়ে গেছে তখন কি হয়েছে প্রেশারে ইনফেকশন হয়েছে তারপরে এই যে ডায়রিয়া হয়েছে ডায়রিয়া হওয়ার পর কি হয়েছে রমজান মাসে রমজানের আগে আমি এই এত সমস্যা থাকার পর বললাম যে আমি তোমাকে ঢাকায় আনি ঢাকায় আনি আমি তোমাকে চিকিৎসা করে তো বললো যে না আমি ঢাকায় যাব না এখানেই আমি চিকিৎসা করে আমি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে করাও ওই যে কুষ্টিয়া থেকে দেখানোর পরে উনি একটা পরামর্শ দিয়েছিল যে আপনি এদিকে চিকিৎসা না করে ভালো কোনো এই হাড় বিশেষজ্ঞ বা এই ব্যথা বিশেষজ্ঞ এদের দিয়ে আপনি দেখান তো কিছুদিন কয় রমজান তখন বিশ রমজান বিশ রমজানে অবস্থা খুব খারাপ আমি তো এখানেই আছি এখানে থাকার পরে বিশ রমজানে খারাপ আমার কাছে এখন ফোন আসলো তো আমি সাথে সাথে আমি হচ্ছে ডিপিআরসি হসপিটালে যে কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকে সেখানে আমি ফোন দিই ফোন দেওয়ার পরে যে শফিউল্লাহ প্রধান স্যার বললাম যে স্যার কে এখন আছে কিনা তো এখান থেকে আমাকে জানানো হলো যে স্যার তো এখন দেশে নাই দেশের বাইরে আছে ওমরা হাউস পালন করতে গিয়েছে তো তখন আমি বাধ্য হয়ে আর কি করব তখন তো আর কোনো অপশন নাই যেহেতু স্যারকে দিয়ে আমি দেখাবো আমি এর আগে স্যারের অনেক ভিডিও দেখেছি দুই হাজার একুশ একুশ সাল থেকেই আমি এই গ্রুপে অ্যাড হয়েছি আর কি তখন থেকে আমি ভিডিওগুলো দেখি আর কি তো ভিডিও দেখার পরে আমার কাছে যতটুকু মনে হয়েছে যে স্যার অনেক সুন্দরভাবে ট্রিটমেন্টগুলো দেয় রোগীর যে সমস্যাগুলো আস্তে আস্তে শুনে স্যার এটার যে কি করা যায় এই যে একটা চিন্তা ভাবনা করে স্যার এখানে সবাইকে যারা যারা যে প্যাশেন্টগুলো আসে সবাইকে এভাবে ট্রিটমেন্ট দেয় ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পরে দেখছি যে অনেক প্যাশেন্ট ভালো হয়ে গেছে যারা অন্যান্য জায়গায় চিকিৎসা নিয়েছে কিন্তু ব্যথা কমে না সব জায়গায় সবার কথা একই দেখা যাচ্ছে ব্যথার ওষুধ দিয়েছে খাওয়ার পরে একটু কমছে হয়তো পাঁচ দিন সাত দিন কারো পনেরো দিন এরপরে জিনিসটা আবার ব্যথা বাড়ছে ব্যথা পড়ার পরে তারা বিভিন্ন দিক দিয়ে ছোটাছুটি করছে অবশেষে এখানে আসার পরে দেখা যাচ্ছে কেউ পনেরো দিন দশ দিন বিশ দিন কেউ সাত দিন এখানে দেখা যাচ্ছে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেওয়ার পর সে স্বাভাবিকভাবে একটু সুস্থ কেউ যার একটু প্রবলেম কম সে একদম পুরোপুরি সুস্থ কেউ এখান থেকে আমি যতগুলো ভিডিও দেখেছি যে অসুস্থ অবস্থা এখান থেকে কেউই যায়নি তো সেই দিক বিবেচনা করে আমি এখানে প্রথমেই দেখাইতে চেয়েছিলাম কিন্তু স্যারের দেশে না থাকার কারণে আমি পারি নাই বাধ্য হয়ে কি করে মাকে এই অবস্থা বাড়ি থেকে বলতেছে আমি হসপিটাল ধানমন্ডিতে এনে ওখানে মাকে দেখাই তো ওখানে দেখার পরে ডাক্তার উনি এমআরআই রিপোর্ট দেখলো তারপর ওখানে কিছু টেস্ট করাইলো করার পরে অনেক প্রবলেমের কথা আমাকে বললো আর কি বললো যে এখানে অপারেশন না করলে ভালো হবে না আমি বললাম স্যার অপারেশন ছাড়া যে কোনো অপশন আছে কি না সেটা আমাকে বললো যে না এটা আসলে কোনো অপশন নাই 
এটা কোনো ওষুধের দ্বারা বা কোনো কিছুর দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হবে না আমাকে বলল যে কিডনিতে একটু ইফেক্ট করছে তারপরে রক্তে হিমোগ্লোবিন কমে গেছে রক্তে ইউরিক অ্যাসিড পরিমাণ বেড়ে গেছে তারপরে রক্তের পানি পরিমাণ বেড়ে গেছে তারপরে পেটে চর্বি হয়েছে মানে রক্তে চর্বি হয়েছে তারপরে প্রেসাবে ইনফেকশন হয়েছে যার জন্য এই রোগীর অবস্থা খুবই জটিল এখন একে সুস্থ করে অপারেশন করলে একে সুস্থ করতে হবে অপারেশনে যে ওখানে যে খরচটা স্যারকে জিজ্ঞাসা করলাম স্যার বলল অনেক ব্যয়বহুল আর কি তো স্যারকে আমি বললাম স্যার বিকল্প কোনো অপশন আছে কি না যে আমার মায়ের যাতে আমি ট্রিটমেন্ট করাইতে পারি ট্রিটমেন্ট করে স্বাভাবিক জীবনে যাতে ফিরতে পারে সে সে বলল যে অপারেশন ছাড়া কোনো অপশন নাই তারপরে আমি কি করব মাকে নিয়ে আবার গ্রামের বাড়িতে পাঠাই দিলাম আমার কাছে রিপোর্ট ছিল রিপোর্টগুলো রাখলাম আমি এরপরে বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন মানুষের সাথে যোগাযোগ করলাম যে কি করা যায় অনেকেই পরামর্শ দিল যে এটা মেরুদণ্ডের অপারেশন এটা যদি কোনো সময় অপারেশন যদি সাকসেস হয় তাহলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে আর যদি কোনো সময় যদি এটা খারাপ হয়ে যায় তখন আর সে একবারে পুঙ্গ হয়ে যাব এই কথা শোনার পরে আমার মাথায় তখন মানে মাথায় ভুল পাক খাচ্ছে তাহলে কি করা যায় কি করা যায় আমি এই যে হাসপাতালে আসলাম এখানে একটু তথ্য টত্ব নিলাম তো বললো যে এখানে চিকিৎসা অনেক মানে একটা যে হেনস্থা শিকার হতে হয় এটার জন্য আমি সবাইকে ইয়া করলাম যে কোনোভাবে ভর্তি করানো যায় বললাম যে রোগী এখানে ভর্তিই করে না আমাকে একজন বললো যে যেটা দেখা যায় যে আপনার মনে করেন পা ভেঙে গেছে ব্লাড পড়তেছে তাহলে এই ধরনের রোগী আনার সাথে সাথে ভর্তি করে আর যাদের দেখা যায় না তাদের এইখানে রোগী আনলে পরে ভর্তি করতে সহজে চায় না আর এখানে চিকিৎসা কবে পাবেন বা কি হবে এটা অনেক পরে বিষয় ডাক্তার দেখবে দেখার পর যদি মনে হয় যে রোগী ভর্তি করাইতে হবে তাহলে ভর্তি করবে আর যদি মনে হয় যে না ওষুধের দ্বারা সম্ভব তাহলে ভর্তি করবে না তারপরে এখান থেকে আমি চলে যাই চলে যাওয়ার পরে আমি আবার আসে টিকিট কাটি টিকিট কাটে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করি তো ডাক্তার আমার প্রথমেই বলে যে এটা অনেক বড় ধরনের প্রবলেম তো এটা একটা যে যে অভিজ্ঞ যে একটা ডাক্তার তো ওনার নাম বলে আমি বললাম যে উনি কি কোথায় বসে ভাই আমাদের এখানেই দেখে আর কি উনি আসবে আগামী সাত তারিখ সাত তারিখে আসবে আপনি ওনার সিরিয়াল নিয়ে যেতে পারেন তো ওনাকে দেখাবেন দেখানোর পরে কি উপদেশ দেয় ওটার উপর আপনি চিকিৎসা নিতে পারে তবে বলল যে মেরুদণ্ডে অনেক প্রবলেম আর কি আরও অনেক সমস্যার কথা বলল তো আমি এই বিষয়ে কোনো সমাধান দিতে পারতেছি না তারপরে আমি ওইখান থেকে বাসায় চলে যাই বাসায় যাওয়ার পরে বাড়িতে ফোন দিই মায়ের অবস্থা খারাপ এ কথা বলার পরে তখন তো আমি তো তার সন্তান তখন আমার তো এই এক মাস রমজান মাস থেকে শুরু করে এক মাস তো আমার মানে চিন্তায় যে কি করব কোথায় নেব এই অবস্থা একদম বিছানায় পড়ে গেছে ধরে উঠাইতে হয় ধরে শোয়াইতে হয় খাওয়াই দিতে হয় বাথরুমে নিয়ে যাইতে হয় গোসল করাই দিতে হয় এই অবস্থায় কোথায় নেব উঠে বসতে পারে না চলতে পারে না তো আমি মনে মনে চিন্তা করলাম যে ছাড়কে দিয়ে একবার দেখাই ছাড় কি সাদেশন দেয় ওই অনুযায়ী দেখে ট্রিটমেন্ট নিয়ে দেখি যেহেতু অনেকেই সুস্থ হয়েছে আর কি তখন বাড়িতে ফোন দিই বললাম যে আমি যে ডাক্তার দিয়ে দেখাইতে চেয়েছিলাম ওই ডাক্তার তো এখন দেশে আছে তাহলে ওনাকে দিয়ে আমি দেখাই তারপরে ভালো হবে কি হবে না সেটা উপর আল্লাহ হাতে ছেড়ে দিতে হবে তো আমি তাৎক্ষণিকভাবে তখন ফোন দিই সকালে খুব সকালে ফোন দিই ফোন দেওয়ার পরে আমি আজকে আজকে কয় তারিখ আজকে দুই তারিখ দুই তারিখে সিরিয়ালটা দিই দেওয়ার পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে ছার আসবে কখন বলে যে এগারোটার সময় আসবে আপনি এগারোটার মধ্যে উপস্থিত থাকি আসে এখানে আসার পরে সকালে আমি আসি আসার পরে মা বাবাকে রিসিভ করে এখানে সরাসরি আসি আসার পরে তো আজকে এই পর্যন্ত আসছি এবং স্যারকে দেখাইছি স্যার যে সাজেস্ট দিছে যে আমাদেরকে যা বলছে অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে বলছে ইনশাল্লাহ বলছে 
ইনশাআল্লাহ উনি সুস্থ হবে আর কি তো সেই আশা নিয়েই আমরা এখানে আছি হ্যাঁ হাফ লাগে আসে কথা বললি বেশি খাবার কিছু খেতেই পারতাম না এক মাস কিছু খাই নাই তাহলে একটু পানি খাই দিই অনেক দিনের ব্যথা তো 12 বছরে ব্যথা আমার 12 বছর আগে আমার এই সমস্যাটা আমি অনেক চিকিৎসা হইছি রাজশাহী কুষ্টিয়া কুমার খালি পাংশা আলহামদুলিল্লাহ আমি আগে থেকে অনেক একটু সুস্থ আছি আর ভালো বানানে মালিক একজন আল্লাহ সারা আছে ইল্লা হ্যাঁ এখানে এসে আমি সব ডাক্তারের চাইতে এখানে এসে একটু আমি উপকার পাইছি যে অনেক কাজ করতে পারতাম না এখন আমি করতে পারি নিজে গোসল টোসল গুলো নিজেই করতেছি আর আজকে কয়েকদিন আমার গোসল করা দেওয়া লাগছে সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন সুস্থ থাকতে পারি আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল